Assalamu alaikum and welcome learners. I hope you will be enjoying. My today's topic of discussion is the role of a secretary in the process of a meeting. So let's have a look. Duties of the secretary. The role of the secretary is manifold. An effective secretary can assist the chair in planning, conducting and concluding a meeting. Secretary ka role bhi bohat ahem hai. Secretary chairperson ke saath milkar meeting ko plan karne mein, uska inakaat karne mein aur uska iftataam karne mein har tarah se madadgar sabit hota hai. Agenda distribution. The secretary conveys all meetings and prepares the agenda in consultation with the chairperson. A copy of agenda is sent by secretary to each member before the meeting allowing them to think about and prepare for the business of the meeting. An agenda should be prepared and distributed in such a way that members can anticipate any problem and have time to consider solutions. Secretary ke zimme sab se ahem aur pehla kaam to ye hai ke meeting ke liye usne agenda tiyar karna hai aur agenda ko wo is tarike se tiyar karta hai ke isme wo tamam tarah ke jo موضوعات ہیں جو ایشوز ہیں جو کہ میٹنگ کے اندر ڈسکس ہونے ہیں وہ ان کو ترتیب کے ساتھ اس میں شامل کرتا ہے اور یہ تمام کام وہ چیئر پرسن کی کنسلٹیشن کے ساتھ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ میٹنگ کے شروع ہونے سے پہلے پہلے تمام ممبرز تک ایجنڈا کو پہنچا دیتا ہے تاکہ تمام ممبران اس ایجنڈے کو بغور پڑھ سکیں اور اس کے لیے کچھ جو اپنے جوابات ہیں یا تیاری وہ ان ایڈوانس کر سکیں ڈاکیومنٹیشن The secretary deals with the paperwork that a meeting involves including preparing enough copies of documents for all members, sending members the agenda for the next meeting and a copy of the minutes of the previous meeting, preferably 14 days after the last meeting, answering inquiries from members. Secretary ke zimme paperwork yani ke kaagzi karwai bhi hai aur uske liye سب سے پہلے تو وہ ڈاکومنٹیشن کرتا ہے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ایجنڈا کی تیاری کرتا ہے اور اس کے بعد وہ تمام ممبرز کو ایجنڈا کی کاپی ان ایڈوانس بھیجتا ہے کم از کم چودہ دن پہلے اس کے بعد اگر ممبران کی جانب سے کچھ سوالات ہوں تو ان سوالات کے جوابات کی بھی وہ تیاری کرتا ہے یا ان کو کچھ مٹیریل کی اگر ضرورت ہو تو وہ بھی انہیں وہ پرووائڈ کرتا ہے ہولڈنگ اپالوجیز At the meeting, the secretary records the name of those present, reads apologies from absentees, records these apologies. Now, at the meeting, the secretary, so as many members are there in the meeting, one of the most important things is to note the meeting. دوسرا وہ مینشن کرتا ہے کہ جتنے لوگ ایبسنٹ ہیں جو میٹنگ میں شرکت نہیں کر سکے وہ ان کی اپالوجیز کو وہاں پر نوٹ کرتا ہے اور تیسرے نمبر پر کہ جتنے لوگ غیر حاضر ہیں ان کا ریکارڈ مینٹین کرتا ہے کارسپونڈنس اینڈ منٹس دا سیکٹری آلسو ڈیلز ود آل ان کمنگ اینڈ آؤٹ گوئنگ کارسپونڈنس اینڈ کیپس کلیئر اینڈ ایکوریٹ منٹس وین ایکٹنگ ایز سیکٹری یو شوڈ کیپ کاپیز آف اینی موشنس پٹ ود آؤٹ نوٹس ریکارڈ ان دا منٹس دا نیمز آف دوز پریزنٹ اپالوجیز اے لسٹ آف کارسپونڈنس a brief summary of any discussion and all conclusions and decisions reached. Check that the minutes clearly identify each motion and those who move, second or amend it. Secretary, سب سے پہلے تو اپنے پاس تمام طرح کے جو motions ہیں جن کو کہ without notice اس وقت meeting میں پیش کیا گیا ان کی copies اپنے پاس رکھتا ہے. دوسری نمبر پر وہ record رکھتا ہے ان تمام لوگوں کا جو meeting میں present ہیں اور وہ لوگ جو کہ غیر حاضر ہیں اور اس طرح کے تمام جتنے بھی ڈاکومنٹیشن یا کارسپونڈنس میٹنگ کے لیے استعمال ہوئی ہے وہ اس کی لسٹ بنا کر رکھتا ہے ایک بریف سمری اس کے پاس ہوتی ہے اور جو کہ سابقہ یا میٹنگ کے دوران جو جو فیصلے کیے گئے ان تمام فیصلوں کو بھی وہ اپنے پاس مرتب کر کے رکھتا ہے اس کے بعد سیکٹری کے ذمہ یہ بھی ہے کہ وہ جو میٹنگ ہے میٹنگ کے منٹس کو اس طرح سے مرتب کرتا ہے کہ اس میں وہ یہ مینشن کرتا ہے کہ اس کے دوران کیا کیا کاروائی ہوئی اور اس میں کوئی موشن اگر موو کی گئی تو اس کا موور کون تھا اس کو سیکنڈ کس کس نے کیا اور اس کے اندر امینڈمنٹ کیا کیا ہوئی 
ریکارڈ ان دا منٹس اینی ایکشن ٹو بی ٹیکن اینڈ بائی ہوم اس کے علاوہ وہ اس چیز کا بھی ریکارڈ رکھتا ہے کہ کون سا ایکشن لیا گیا اور کس کے ذریعے سے چیک اینی ڈاؤٹ فل پوائنٹس ود دا چیئر پرسن ایز سون ایز دا میٹنگ اینڈس جیسے ہی میٹنگ کا اختتام ہوتا ہے اور اگر سیکٹری کے ذہن میں کچھ ڈاؤٹ فل پوائنٹس ہیں تو ان کی کلیریفکیشن وہ چیئر پرسن کے ساتھ ڈسکس کر کے کر لیتا ہے رائٹ اپ بریف کلیئر اینڈ ایکوریٹ منٹس ایز سون ایز پاسبل آفٹر دا میٹنگ ود ان ٹوینٹی فور آرس جیسے ہی میٹنگ کا انعقاد ہوتا ہے میٹنگ کا اختتام ہوتا ہے تو فوری طور پر چوبیس گھنٹے کے اندر اندر وہ منٹس کو فائنلائز کر لیتا ہے ترتیب سے لکھ لیتا ہے انشیور دیٹ دا چیئر پرسن انیشیلس اینی آلٹریشنس ٹو دا منٹس پھر وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اگر جو کوئی بھی آلٹریشنز ہوئی ہیں کوئی تبدیلیاں ہوئی ہیں تو منٹس کے اندر وہ تمام شامل کر کے اور اس پہ چیئر پرسن کے سائن لے لیتا ہے ریکارڈ دا منٹس ان اے منٹ بک منٹ بک کے اندر وہ تمام ترتیب سے منٹس جتنے بھی میٹنگ کے چلتے آ رہے ہیں ان تمام کو ترتیب سے وہ ریکارڈ میں رکھتا چلا جاتا ہے انشور دیٹ دا چیئر پرسن سائنس دیز ایٹ دا نیکسٹ میٹنگ ٹو کنفرم دیٹ دے آر کریکٹ اس کے بعد وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جو منٹس آف دا میٹنگ سابقہ میٹنگ کے اختتام پر مرتب کیے گئے تھے وہ نیکسٹ میٹنگ میں اس کو چیئر پرسن کے سائن کروا لیتا ہے تاکہ وہ کریکٹ سمجھے جائیں دا سیکٹری شوڈ بی ایبل ٹو ایڈوائز دا چیئر پرسن آن رولز اینڈ پروسیجرس اینڈ مے آلسو بی ریکوائر ٹو ہینڈل ڈیٹیلس سچ ایز آرگنائزنگ دا سیٹنگ ان دا میٹنگ روم اس کے علاوہ سیکٹری کے ذمہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے اتنے سکلز ہونے چاہیے کہ وہ چیئر پرسن کو رولز اینڈ ریگولیشنس کے بارے میں کچھ رہنمائی بھی دے سکتا ہو مشاورت بھی کر سکتا ہو اور میٹنگ کے لیے تمام طرح کا اہتمام کرنا بھی اس کے ذمہ ہے جیسا کہ میٹنگ کا انعقاد کس جگہ پر کرنا ہے اور اس کے لیے ماحول کو سازگار بنانا تو دس از آل فار ٹو ڈے ان شاء اللہ آئی میٹ یو ود اے نیو لیکچر ویری سون تھینک یو ویری مچ